வணக்கம் இன்னைக்கு சுவையான செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் வெண்டக்கா பச்சடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ வெண்டக்கா அதை இந்த ஷேப்ல நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரொம்ப மெலிசா கட் பண்ணோம்னா நம்ம வதக்கும் போது உடஞ்சு போயிடும் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் கால் கப் பூண்டு இதுல நான் பத்து பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மிளகாயில காரம் கம்மியா இருக்கிறதால நான் பத்து மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா கருவேப்பில ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளிய பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரை கப் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தாலி கருத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் கடலெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்க குக்கிங் ஆயில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சமா சீரகம் கடுகுளுந்த பருப்பு நாலு வர மிளகா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு குக்கர்ல இப்ப நான் இந்த பருப்ப கழுவி போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல பருப்பு மூழ்கிற அளவுக்கு சுடுதண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ரெண்டு மூணு பல்லு பூண்டு கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் இப்ப இதை மூடி போட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஹீட் ஆன இந்த பேன்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த வெண்டக்காவை எண்ணெய் இல்லாம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்ப வெண்டக்காய் பாதி வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஆயில் இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெண்டக்காய் பாருங்க உன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம இப்படி உதிரி உதிரியா வருது வெண்டக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப வதக்கின இந்த வெண்டக்காய நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன உருண்டை சைஸ் புளி இந்த புளிய நம்ம கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம குக்கர்ல வேக வச்ச பருப்பு வெந்துருச்சான்னு பாக்கலாம் இப்ப பருப்பு இது பாருங்க நல்லா இப்படி முழுசு முழுசா மலர்ந்து இருக்கணும் ஆனா கொலையவும் கூடாது இந்த மாதிரி பருப்பு உதிரி உதிரியா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஹீட் ஆன இந்த பேன்ல நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு இதுல கடுகுளுந்து சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சீரகம் இப்போ இது நல்லா வெடிச்சிருச்சு இதுல வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கும் போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இதுல நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க வெண்டைக்காய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க இந்த பருப்பு தண்ணியை இப்ப இதை சேர்த்துடலாம் வெண்டக்காய் ஏற்கனவே பாதி வெந்திருக்கு இதுல இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தா போதும் ரொம்ப நம்ம போட்டு கிண்டினோம்னா வெண்டக்காய் உடஞ்சு போயிடும் இப்ப மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப வெண்டக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க இந்த புளி தண்ணிய இப்ப சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கடைசியா சேர்க்கும் போது இது நல்ல ஒரு மனமா இருக்கும் இந்த பச்சடி ரொம்ப வர வரன்னு இல்லாம ரொம்ப தண்ணியாவும் இல்லாம கொஞ்சம் மீடியமா இருக்கணும் இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிச்சு இதோட தண்ணி வத்தட்டும் இப்போ இந்த தண்ணி வத்தி இந்த வெண்டக்காவும் நல்லா வெந்து நம்ம வெண்டக்காய் பச்சடி இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெண்டக்காயில டயட்ரி ஃபைபர் அதிகமா இருக்கிறதால இது கொலஸ்ட்ரால் பேலன்ஸா வைக்கிறதுக்கும் டயட் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கும் இந்த வெஜிடபிள் ரொம்ப ஏத்தது இதோட நம்ம பருப்பு சேர்த்து சுவையான பச்சடியா செய்யும் போது எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது கைப்பக்குவம் த டேஸ்டி டிலைட்